হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানিয়ে নতুন আরেকটি পর্ব শুরু করছি আজকে পর্বে যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণ যেটা বলা হয়ে থাকে বা গ্রিন হাউস যে ঘরটা যেটা কাচের তৈরি যে ঘরটা এবং গ্রিন হাউসের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের চারা মানে চারা তৈরি করা বা বিভিন্ন প্ল্যান্টিং এর যে ব্যাপার স্যাপারগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে এই প্যাসেজটার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই গ্রিন হাউসটা কেন গ্রিন হাউসটা কেন তৈরি করা হচ্ছে বা এই গ্রিন হাউস তৈরি করার ফলে যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে তাপমাত্রা পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে বা এর ফলে কি ধরনের ক্ষতিগুলো হচ্ছে বা এই পৃথিবীর মধ্যে সাধারণ জনগণ কি ধরনের ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সেটা আজকে আলোচনা করব তো চলো বন্ধুরা কথা আর বেশি না বাড়িয়ে আমরা প্যাসেজের মধ্যে চলে আসি তো এখানে বলা হচ্ছে যে গ্রিন হাউস ইজ এ হাউস মেড অফ গ্লাস তো গ্রিন হাউস এর ব্যাপারটা আমরা সকলে জানি গ্রিন হাউসটা বলা হচ্ছে কাচের তৈরি একটা ঘর যেটা পুরোটাই হচ্ছে কাচ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে তো এখানে প্রশ্ন আকারে আসতে পারে যে গ্রিন হাউসটা কি দিয়ে তৈরি তো এখানে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস ইজ এ হাউস এটা হচ্ছে এমনই একটা ঘর যেটা পুরোটাই হচ্ছে কাচ দিয়ে তৈরি করা হয় ইট হ্যাজ গ্লাস ওয়ালস অ্যান্ড এ গ্লাস রুফ এবং যেটা বললাম যেহেতু পুরাটাই কাচ দিয়ে তৈরি করা হয় তার মানে কি সাইড যে দেয়ালটা রয়েছে এবং যে ছাদ রয়েছে রুফ মানে হচ্ছে ছাদ সেটা হচ্ছে টোটালটাই গ্লাস দিয়ে তৈরি করা পিপল গ্রো ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস ইন দেম যেহেতু কাচের তৈরি ঘর বলা হচ্ছে তো সেখানে হচ্ছে প্ল্যান্টিং এর যে প্ল্যান্টিং বিভিন্ন ধরনের চারা রোপণ করা বা গাছ লাগানোর যে জিনিসগুলো থাকে যেমন এখানে বলা হচ্ছে শাক সবজি এখানে ভেজিটেবলস এর কথা বলা হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স এর কথা বলা হচ্ছে এবং অন্যান্য গাছ যেগুলো রয়েছে সেগুলো চারা তার রোপণ করে থাকে এই গ্রিন হাউস ঘরটার মধ্যে এই গ্রিন হাউস স্টেস ওয়ার্ম ইনসাইড এখানে ওয়ার্ম মানে হচ্ছে উষ্ণ ইভেন ডিউরিং উইন্টার যেহেতু কাচের ঘরটা তৈরি করা হয় এই জন্য যাতে ভেতরের যে টেম্পারেচারটা ন্যূনতম একটি উষ্ণতর টেম্পারেচার থাকাটা উচিত এই জন্য হচ্ছে কাচের ঘরটা তৈরি করা হয়ে থাকে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে গ্রিন হাউসটা সবসময় গ্রিন হাউসের ভেতরের যে এনভায়রনমেন্টটা আছে সেটা সবসময় হচ্ছে উষ্ণ থাকে মানে এত ঠান্ডাও না এত গরমও না মৃদু একটা উষ্ণতা কাজ করে থাকে ইভেন ডিউরিং দ্য উইন্টার এবং শীতের সময় যেখানে সর্বত্রই ঠান্ডা বিরাজ করে থাকে তো সেই সময় দেখা গেছে গ্রিন হাউসের ভেতরের যে জায়গাটা যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন চারা গাছ রোপণ করা হচ্ছে প্লাস গ্রিন হাউসের ভেতরের যে জায়গাটা পরিবেশটা সেটা উষ্ণতর থাকে ডিউরিং দ্য ডে লাইট আওয়ার্স এ গ্রিন হাউস গেটস গেটস ওয়ার্মার অ্যান্ড ওয়ার্মার অ্যান্ড স্টেজ প্রিটি ওয়ার্ম অ্যাট নাইট অ্যাট নাইট টু তো বলা হচ্ছে দিনের বেলা যে উষ্ণতাটা যে যেখানে কাজ করে থাকে গ্রিন হাউসের মধ্যে মানে যতই গরমের তীব্রতা বাড়বে ততই গ্রিন হাউসের ভেতরটা আরও আস্তে আস্তে উষ্ণতর হতে থাকবে এবং এই গরমের যে লেভেলটা মানে যে মৃদু যে ঠান্ডা নয় বেশি গরম নয় এরকম যে ওয়েদারটা মানে যে গরম যে ভাবটা সেটা রাত পর্যন্ত বিরাজ করে যেখানে রাতে সর্বত্রই কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায় যেখানে দিনের বেলা প্রচন্ড গরম আমরা অনুভব করে থাকি কিন্তু রাত হলে কিন্তু সে ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়ে যায় তো সে সময় কিন্তু গ্রিন হাউসের ভেতরের যে টেম্পারেচার সেটাও ওয়ার্ম বা উষ্ণ অবস্থায় থাকে তো এটাই বলা হচ্ছে এটা অনেক সময় প্রশ্ন আকার আসতে পারে যে গ্রিন হাউসের টেম্পারেচারটা কিরকম থাকে বা এটা দিনের বেলায় কি কিরকম থাকতে পারে বা রাত্রে কি রকম থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা তোমরা এখান থেকে নিবে দিস ইজ বিকজ তার কারণ হচ্ছে দ্য হিট হিট মানে হচ্ছে তাপ রিসিভড ফ্রম দ্য সান ইজ ট্র্যাপড ট্র্যাপড মানে হচ্ছে তোমার আটকে থাকা বুঝায় বা ধারণ করা বুঝায় ইনসাইড দ্য গ্রিন হাউস বাই দ্য গ্লাস তো এটার কারণ হচ্ছে তোমার সূর্য থেকে হচ্ছে যে তাপমাত্রাটা তোমার গ্রহণ করা হয়ে থাকে তো গ্রিন হাউসের গ্লাসের মাধ্যমে সে তাপমাত্রাটা তোমার ধরে রাখ মানে ধরে রাখে এই গরম তাপমাত্রা ধরে রাখার ফলে কিন্তু রাত্রে বেলা এই গ্রিন হাউসের মধ্যে তোমার উষ্ণ ভাবটা বিরাজ করে দ্য আর্থ এখানে আর্থ বলতে পৃথিবীর কথা বোঝানো হচ্ছে দ্য আর্থ ইজ লাইক আ গ্রিন হাউস তো পৃথিবীটাকে তোমার গ্রিন হাউসের কথা বলা হচ্ছে ডিউরিং দ্য ডে আর্থ সারফেস ওয়ার্মস আপ ইন দ্য সানলাইট তো এখানে বলা হচ্ছে যে সারফেস মানে ভূপৃষ্ঠ বা উপরিভাগ বলা হচ্ছে দিনের বেলা কি দিনের বেলা হচ্ছে সূর্যের আলোর তাপে তোমার পৃথিবীর উপরিভাগটা উষ্ণতর হতে থাকে আমরা দেখি যে দিনের দিনের সময় কিন্তু যখন সূর্যের তাপটা প্রচন্ড পরিমাণে থাকে বা এখন আমরা যেটা ফিল করতেছি যে দিনের বেলা হচ্ছে যে পরিমাণ সূর্যের আলোটা থাকে তার ফলে কিন্তু সর্বত্র একটা গরম ভাব অনুভূত হয় এবং
তো এটার কথা এখানে বলা হচ্ছে এট নাইট দ্য সারফেস কুলস এবং যখনই হচ্ছে সন্ধ্যা বা রাতটা শুরু হয় আস্তে আস্তে কিন্তু এই গরমের যে ভাবটা যে যেটা আমরা প্রচন্ড গরম অনুভব করে থাকি দিনের বেলায় সেটা কিন্তু আর থাকে না রাত্রে বেলা একটু হলে কিন্তু টেম্পারেচারটা তোমার কুল হয়ে যায় তো এটাই বলছে যে এট নাইট দ্য সারফেস কুলস এবং রাতের বেলা হচ্ছে তোমার পৃথিবীর উপরিভাগ বা ভূপৃষ্ঠ যেটা সেটা ঠান্ডা হতে থাকে রিলিজিং দ্য হিট ব্যাক ইন টু দ্য ইয়ার এবং এই যে গরমটা যেটা আমরা দিনের বেলা যে গরমটা ফিল করে থাকি এই গরমটা কোথায় যায় সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন যেখানে রাত্রে বেলা আমরা ঠান্ডা অনুভব করে থাকি কেন ঠান্ডা অনুভব করি রাত্রে বেলা তো গরম ফিল হওয়ার কথা তো যে গরমটা আমরা পাচ্ছি না তো যে দিনের বেলায় যে গরমটা আমরা অনুভব করে থাকি যখন রাত হয়ে থাকে তখন এই গরমের যে ভাবটা সেটা আবার বাতাসের সাথে মিলিয়ে যায় বাট সাম অব দ্য হিট ইস ট্র্যাপড বাই গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু কিছু তাপমাত্রা মানে কিছু তাপ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের মাধ্যমে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এটা আটকে থাকে মানে এটা সহজে মিলিয়ে যেতে পারে না তো এটা অনেক সময় প্রশ্ন আকারে আসতে পারে দিস গ্যাসেস কল্ড গ্রিন হাউস গ্যাসেস ওয়ার্ক লাইক দ্য গ্লাস ওয়ালস অ্যান্ড দ্য রুফ অ্যান্ড কিপ দ্য আর্টস ওয়ার্ক এবং এই যে গ্যাসগুলা গ্রিন হাউসের যে গ্যাসগুলা রয়েছে তো এই গ্যাসগুলা হচ্ছে তোমার কাচের যে দেয়ালটা রয়েছে সেখানে কাজ করে থাকে তোমার ছাদ যেখানে রয়েছে সেখানেও কাজ করে অ্যান্ড কিপ দ্য আর্থ ওয়ার্ম এবং যেখানে হচ্ছে রাত্রে বেলা সব জায়গায় ঠান্ডা বিরাজ করে থাকে সেখানে কিন্তু এই যে তাপমাত্রা যে আটকিয়ে রাখছে এই আটকিয়ে রাখার ফলে কিন্তু রাত্রে বেলা তোমার গ্রিন হাউসের ভেতরের যে ওয়েদারটা সেটা উষ্ণতর হতে থাকে দিস ইস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং এই যে উষ্ণতর হচ্ছে এটার যেমন একটা পজিটিভ দিক রয়েছে যেমন যেখানে শীতকালে সর্বত্রই নিস্তেজ একটা ভাব বিরাজ করে থাকে তো গ্রিন হাউস যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্টিং মিশন থাকে বিভিন্ন ধরনের চারা গাছ রোপণ করা হয় সে চারা গাছের জন্য এই উষ্ণতর ভাবটা মানে ভাব জিনিসটা যেমন ভালো কাজ করে থাকে ঠিক তেমনি যদি এরকম ভাবে যদি গ্যাসগুলো আটকে রাখা হয় বা টেম্পারেচার যদি আটকে রাখা হয় তাহলে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীর যে বৈশ্বিক যে উষ্ণায়নটা রয়েছে সেটার জন্য সেটার পরিমাণটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে এবং যেটা কিনা মানব জাতির জন্য অনেক খারাপ দিক হয়ে দাঁড়াবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে টেম্পারেচার প্রত্যেক বছর পর বছর কিন্তু আস্তে আস্তে একটু করে বাড়ছে এবং এখন কিন্তু যে টেম্পারেচারটা সেটা কিন্তু গতবারের তুলনায় একটু হলেও বেশি এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে অ্যান্ড ইট ইস মেকিং দ্য আর্টস ডেঞ্জারাস প্ল্যানেট প্ল্যানেট বলতে গ্রহ বোঝানো হচ্ছে এবং এই গ্লোবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে পৃথিবী হচ্ছে একটি ভয়ঙ্কর গ্রহে পরিণত হবে আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি মানে হচ্ছে দুর্ভাগ্যক্রমে উই আর মেকিং দ্য আর্থ টু হট এবং এই যে পৃথিবীটা যে গরম হয়ে যাচ্ছে বা পৃথিবীর যে টেম্পারেচারটা যে ওয়েদারটা যে আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে এর জন্য কিন্তু আমরা মানব জাতিরাই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী কারণ হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে কার্যাবলীগুলো রয়েছে যেগুলো হচ্ছে টেম্পারেচার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে সেই কাজগুলো কিন্তু মানুষের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো মানুষ যদি সতর্ক থাকে তাহলে কিন্তু এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পরিমাণটা এই যে পৃথিবীর যে আস্তে আস্তে যে তাপমাত্রা যে বাড়ছে সেটা কিন্তু কমিয়ে ফেলাটা সম্ভব তো এখানে বলা হচ্ছে উই আর ইউজিং অয়েল গ্যাস অ্যান্ড কয়েল ফর রানিং কার্স বাসেস ট্রেন প্লেন পাওয়ার স্টেশন অ্যান্ড সো অন দেখা গেছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের তেল এখানে বলা হচ্ছে আমরা ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ধরনের তেল গ্যাস গ্যাস কয়লা যেগুলো হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বাস ট্রেন প্লেন এবং পাওয়ার স্টেশন যেগুলো রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি বা আমরা যেগুলো কারখানা কথা বলতে পারি কারখানা চালনার ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই ধরনের তেল গ্যাস কয়লা ব্যবহার করার ফলে কিন্তু তোমার এই যে বৈশ্বিক বা এই যে বায়ুমণ্ডলের যে তাপমাত্রাটা সেটা কিন্তু বাড়ছে দিস ফুয়েলস ফুয়েল মানে হচ্ছে জ্বালানি দিস ফুয়েলস এখানে ফুয়েল মানে হচ্ছে জ্বালানি হ্যাভ কার্বন ইন দেব তো যে জ্বালানিগুলো আমরা ব্যবহার করছি সেই জ্বালানিগুলোর মধ্যে কার্বন বিদ্যমান রয়েছে যেটা কিনা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি করতে সাহায্য করে থাকে দিস কার্বন অ্যান্ড আদার গ্যাসেস ট্র্যাপ দ্য হিট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যান্ড ডু নট অ্যালাউ দ্য আর্থ টু কুল ডাউন তো এখানে বলা হচ্ছে এই যে কার্বনটা এবং অন্যান্য গ্যাস যেটা রয়েছে যেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে আবহাওয়া বা তাপমাত্রা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার গরম করতে অনেক সাহায্য করে থাকে এবং এই যে গরমটা করছে সেটা যে এক সময় ঠান্ডা হবে তো এই ধরনের ঠান্ডা হওয়ার কাজটা কিন্তু হয় না যার ফলে যার ফলে কিন্তু তোমার দেখবো যে প্রত্যেক বছর এই যে গরমের যে ভা
হটার এবং এর ফলে পৃথিবীর মধ্যে যে তাপমাত্রার যে ভাবটা দিনকে দিন কিন্তু এটার পরিমাণটা আরো তীব্রতর হবে যেমন এই বছর আমরা যে টেম্পারেচারটা আমরা ফিল করতেছি যে গরমের যে ভাবটা আমরা ফিল করছি তারপরে বছর কিন্তু একটু হলে বাড়বে কমবে না বরং বেড়ে যাবে এই বেড়ে যাচ্ছে কিহের জন্য এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে যদি আমরা একটু সতর্ক হই আমরা যদি যে ধরনের জীবাশ্মগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে বা আমরা যে গাছপালা যে কেটে ফেলছি যদি এগুলোর পরিমাণ যদি আমরা কম মানে ব্যবহার করতে পারি বা এই ধরনের কাজে যদি আমরা সতর্ক থাকতে পারি তাহলে কিন্তু এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পরিমাণটা একটু হলেও কমে যাবে এবং সাধারণ জনগণ কিন্তু একটু শান্তিতে তার বসবাস করতে পারবে তো বন্ধুরা আশা করি এই প্যাসেজটা সবাই বুঝতে পেরেছো তো এই প্যাসেজ থেকে কিছু কিছু ওয়ার্ড যেগুলো তোমাদের অপরিচিত থাকতে পারে তো এই ওয়ার্ডের অর্থগুলো তোমাদেরকে আজকে আমি দেখাবো যে ওয়ার্ডের অর্থগুলো কি হতে পারে এবং কিছু কোয়েশ্চেন দেখাবো এক্সাম্পল আকারে যে এই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হতে পারে যদি প্যাসেজটা ভালো করে পড়ো তাহলে যে কোন ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা প্যাসেজ থেকে লিখতে পারবে তো চলো বন্ধুরা আমরা ফার্স্ট আগে ওয়ার্ডের অর্থগুলো দেখবো যে ওয়ার্ডের অর্থ মানে কোন ওয়ার্ডের অর্থ কি হতে পারে তো এখানে ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা আমি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্স অ্যাডভার্স ওয়ার্ড দেখবো প্যাসেজের একদম প্রথম দিকে দেওয়া আছে তো অ্যাডভার্স মানে হচ্ছে প্রতিকূল অ্যাডভার্স মানে হচ্ছে প্রতিকূল নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব ফেলা যেটা বলা হয়ে থাকে তো আমরা ইম্প্যাক্ট মানে লিখবো প্রভাব অ্যাডভার্স মানে প্রতিকূল ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব ল্যান্ড স্লাইড মানে হচ্ছে ভূমি ধস ল্যান্ড স্লাইড মানে হচ্ছে ভূমি ধস ড্রাফ্ট মানে হচ্ছে খরা ল্যান্ডস্লাইড মানে হচ্ছে ভূমি দশ ড্রাফ্ট মানে হচ্ছে খরা স্যালিনিটি স্যালিনিটি মানে হচ্ছে লবণাক্ত বলা হয়ে থাকে স্যালিনিটি মানে হচ্ছে লবণাক্ততা ডিজাস্টার ডিজাস্টার মানে হচ্ছে দুর্যোগ বলা হয়ে থাকে ডিজাস্টার মানে দুর্যোগ এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড মানে হচ্ছে আনুমানিক লাস্ট ওয়ার্ড হচ্ছে টেরিটরি টেরিটরি মানে হচ্ছে অঞ্চল বা এলাকা বুঝায় তো বন্ধুরা আমরা আবার ফার্স্ট থেকে দেখবো ওয়ার্ডের অর্থগুলো কি ইউজ করলাম এখানে অ্যাডভার্স মানে হচ্ছে প্রতিকূল ইম্প্যাক্ট মানে প্রভাব ল্যান্ডস্লাইড মানে ভূমি দশ ড্রাফ্ট মানে খরা স্যালিনিটি লবণাক্ততা ডিজাস্টার দুর্যোগ এস্টিমেটেড মানে হচ্ছে আনুমানিক অ্যান্ড টেরিটরি মানে হচ্ছে অঞ্চল তো এই ওয়ার্ডের অর্থগুলো প্যাসেজটা পড়ার সময় তোমরা একটু খেয়াল করবে তাহলে লাইনগুলো মিনিং করতে তোমার জন্য আরও ইজি হবে তো আমরা প্রশ্নগুলো যাব যে প্রশ্নগুলো অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হবে ফার্স্ট প্রশ্ন বলা হয়েছে হোয়াট ইজ গ্রিন হাউস গ্রিন হাউসটা কি একদম প্যাসেজের প্রথম লাইনে দেওয়া আছে গ্রিন হাউসটা কি তো এটার আনসার আমরা এভাবে লিখবো আমরা কি লিখলাম এখানে এ গ্রিন হাউস ইজ আ হাউস হুইচ ইজ মেড অফ গ্লাস যেটা হচ্ছে গ্লাসের তৈরি ইট হ্যাজ গ্লাস ওয়ালস এর মধ্যে রয়েছে গ্লাসের দেয়াল অ্যান্ড এ গ্লাস রুফ তো এক নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সারটা তোমরা এভাবে দিবে সেকেন্ড প্রশ্ন বলা হয়েছে হোয়েন ডাস এ গ্রিন হাউস স্টে ওয়ার্ম কখন হচ্ছে গ্রিন হাউসটা উষ্ণ অবস্থায় থাকে এখান থেকে ডাস দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তো আমরা মেন ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস অ্যাড করে দিব তো আমরা কি লিখবো এ গ্রিন হাউস
a greenhouse stays warm always all the year round মানে গ্রিন হাউসটা হচ্ছে গ্রিন হাউসের ভিতরের যে টেম্পারেচারটা সেটা মানে সর্বত্রই বা সব সময় হচ্ছে উষ্ণ অবস্থায় থাকে তিন নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে হাউ ইজ হিট ট্র্যাপড ইন গ্রিন হাউস তো এখানে বলা হচ্ছে যে গ্রিন হাউসের মধ্যে যে তাপটা যেটা বাহির থেকে তাপটা প্রবেশ করে থাকে সেটা কিভাবে ধরে মানে ধরে রাখা হয়ে থাকে সো এটা আমরা এভাবে লিখব যে which is received from the sun তো এখানে কি লিখলাম হিট হুইচ ইজ রিসিভ ফ্রম দ্য সান ইজ ট্র্যাপড ইন দ্য গ্রিন হাউস বাই দ্য গ্লাসেস তো গ্রিন হাউসের যে গ্লাসটা রয়েছে সেই গ্লাসের মাধ্যমে হচ্ছে এ তাপটা তোমার আটকে রাখা হয়ে থাকে তো চার নম্বর প্রশ্ন এখন দেখো কি বলছে হোয়াট মেক্স দ্য আর্থ এ ডেঞ্জারাস ওল্ড প্ল্যানেট তো কোন জিনিসটা হচ্ছে গ্রহটাকে একটা বিপজ্জনক গ্রহে মানে পৃথিবীটাকে একটা বিপজ্জনক গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে এখানে হোয়াটের জায়গায় লিখবো গ্লোবাল ওয়ার্মিং Global warming makes the makes the earth a a dangerous old plant. Ki liklam global warming makes the earth a dangerous ওল্ড প্ল্যানেট বৈশ্বিক উষ্ণতা হচ্ছে পৃথিবীটাকে একটা ভয়ঙ্কর একটা গ্রহে রূপান্তর করে দিচ্ছে সো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই প্রশ্ন উত্তরগুলা বা ওয়ার্ড অর্থগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে আর প্রশ্ন অ্যান্সারগুলো কিভাবে লিখতে হবে সেগুলো তোমরা খেয়াল করবে সো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি করে দেখবে এবং কোনো মতামত থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবে